규제 지역에서 미분양 주택을 분양받으셨던 원 분양자분들은 이 영상 끝까지 봐주세요. 여러분의 주택이 양도소득세 중과에서 완전히 벗어날 수 있는 주택일 수가 있습니다. 안녕하세요. 미소실장입니다. 지난번 영상에서 다주택자의 양도소득세 중과에서 배제가 되는 주택의 조건에 대해서 알아봤는데요. 못 보신 분들은 위에 올려드릴 테니까 한번 봐주세요. 오늘은 그 중에서도 특히 미분양 주택을 분양받으셨던 원 분양자 분들에게 해당되는 양도세 중과 배제 조건에 대해서 알아보겠습니다. 도움이 되신다면 좋아요와 구독 눌러주세요. 미분양 주택의 취득에 대한 양도소득세 과세 특례는 조세특례제한법에 나와 있습니다. 조건은 사업 주체로부터 최초로 분양받은 주택이어야 합니다. 즉 최초 수분양자가 매도하시는 경우에만 해당이 됩니다. 이 경우에 분양계약서에 관할 지방자치단체장의 미분양 주택의 확인 도장이 있어야 합니다. 지금부터 말씀드리는 경우에 해당되는 주택이 있으시다면 양도세 중과가 배제되고요. 장기 보유 특별공제도 적용이 되십니다. 게다가 1세대 1주택 비과세 판정 시에 주택수에 포함되지 않으므로 다른 주택이 비과세 요건을 충족한다면 그 주택의 양도 시에도 비과세를 적용받으실 수가 있습니다. 양도세 저율감 혜택을 많이 보시려면 감면 대상 주택을 가장 늦게 매도하시는 게 좋겠습니다. 조세특례제한법 98조는 미분양 주택을 1995년 11월 1일부터 97년 12월 31일 또 98년 3월 1일부터 98년 12월 31일까지의 기간 중에 취득해서 5년 이상 보유 임대를 한 후에 양도하는 경우입니다. 이때는 양도소득세율은 20%를 적용합니다. 조세특례제한법 98조의 2는 수도권 밖 그러니까 서울, 인천, 경기도 이외의 지역에 소재하는 미분양 주택으로 2008년 11월 3일부터 2010년 12월 31일까지의 기간 중에 취득한 주택의 경우입니다. 이 경우에 양도소득세율은 기본세율이 적용이 되고요. 장기보유 특별공제도 적용받습니다. 1세대 1주택 산정 시에도 주택수에서 제외됩니다. 조세특례제한법 98조의 3은 2009년 2월 12일부터 2010년 2월 11일까지의 기간에 서울시를 제외한 모든 지역으로 취득 당시 투기지역이 아닌 지역에 미분양 주택을 취득한 경우입니다. 수도권 지역에서 이 케이스에 해당되시는 분들이 꽤 많으십니다. 이 경우에 양도소득세율은 기본세율을 적용하고요. 장기보유특별공제를 적용받고 1세대 1주택 산정 시에도 주택수에서 제외됩니다. 해당 주택을 취득한 후에 5년 이내에 양도할 경우에는 양도소득세액의 100% 또 과밀 억제권력은 60%를 감면 받고요. 5년 이후에 양도 시에는 취득일로부터 5년간 발생하는 양도소득금액을 양도세 과세 대상 소득금액에서 뺀 금액에 기본세율을 적용하게 됩니다. 5년 이후에 양도할 때 양도소득 금액을 계산하는 방법은 영상 마지막에 알려드릴게요. 제98조의 5는 수도권, 즉 서울, 경기도, 인천, 밖의 지역에 있는 미분양 주택을 2010년 2월 10일 1일부터 2011년 4월 30일까지의 기간 중에 취득한 경우입니다. 양도세 기본세율과 장기보유 특별공제를 적용받고요. 1세대 1주택 시 주택수에서 제외됩니다. 이 경우에는 취득일부터 5년간 발생한 양도소득금액에 60에서 100%의 감면율을 곱해서 개선된 금액을 양도세 과세대상금액에서 뺀 금액에 기본세율을 적용하게 됩니다. 제98조의 6은 중공 후에 미분양 주택을 2011년 12월 31일까지 취득하고 또 임대계약을 체결해서 5년 이상 임대한 주택입니다. 사업 주체가 2년 이상 임대한 주택을 취득하는 경우에 적용이 됩니다. 이 경우에도 양도세 기본세율과 장기보유특별공제 1세대 1주택시 주택수에서 제외되고요. 
양도시에는 5년간 발생한 양도소득금액의 50%를 양도세 과세대상 금액에서 뺀 금액에 기본세율을 적용합니다. 제98조의 7은 취득가의 9억원 이하의 미분양주택을 2012년 9월 24일부터 12년 12월 31일까지 기간 중에 취득하는 경우입니다. 모든 지역이 다 포함이 되고요. 이 경우에도 양도세 기본세율, 장기보유특별공제, 1세대 1주택시 주택수에서 제외됩니다. 취득 후에는 5년 이후 양도할 경우 5년간 발생한 양도소득금액의 100%를 양도세 과세대상 금액에서 뺀 금액에 기본세율을 적용합니다. 제98조의 8은 준공 후의 미분양 주택을 2015년 1월 1일부터 15년 12월 31일까지 기간 중에 취득한 경우로 이때는 취득가액이 6억 원 이하이고 전용 면적이 135제곱미터 대략 40.8평 정도 되는데요. 그 이하인 주택을 15년 12월 31일 이전에 임대 계약을 체결하고 5년 이상 임대한 경우입니다. 임대사업자 등록도 하셨어야 합니다. 이 경우에 주택 양도 시 주택 취득일부터 5년간 발생한 양도소득 금액의 50%를 양도세 과세 대상 금액에서 공제됩니다. 1세대 1주택 산정 시의 주택수에서도 제외됩니다. 지금까지는 미분양 주택을 분양받은 경우에 양도세 관면에 관한 내용이었고요. 다음은 신축 주택을 취득하는 경우 양도세 감면 규정 중에서 가장 많은 케이스입니다. 제99조의 2는 2013년 4월 1일부터 13년 12월 31일까지 분양 계약을 체결하고 계약금을 지급한 경우입니다. 모든 지역이 해당이 됩니다. 이 시기에 전국적으로 미분양 주택이 많았던 시기라 이때 분양받으신 원분양자분들은 대부분 해당된다고 보시면 됩니다. 조건은 취득가액이 6억 원 이하 또는 전용 면적이 85제곱미터 이하인 주택입니다. 이 경우에 주택 양도 시에 주택 취득일로부터 5년간 발생한 양도소득 금액의 100%를 양도세 과세 대상 금액에서 뺀 금액에 기본세율을 적용합니다. 1세대 1주택 산정 시에 주택수에서도 제외가 됩니다. 지금까지 말씀드린 조건에 해당되신다면 분양계약서상 감면 대상 주택임을 확인하는 도장이 있는지 확인하시고 세무사 상담을 꼭 받아보시기 바랍니다. 양도세 감면을 받으시려면 감면 대상 주택임을 물건지 관할 시군구청에 확인을 받아서 납세지 관할 세무서장에게 제출을 하셔야 하고요. 위에 말씀드린 양도세 감면 규정은 다른 주택이 비과세 요건을 충족할 경우에 그 다른 주택에 양도할 때 주택수에서 제외돼서 이 주택이라도 비과세를 적용한다 이런 거고요. 아예 없는 주택으로 보아서 1주택자로 해준다는 뜻이 아니라는 점꼭 주의하시면 좋겠습니다. 마지막으로 양도소득금액 계산 시 5년간 발생한 양도소득금액을 계산하는 방법을 알려드릴게요. 5년간 발생한 양도소득금액은 총 양도소득금액을 기준시가의 비율로 안분해서 계산합니다. 감면소득금액 그러니까 5년간 발생한 양도소득금액은요. 총 양도소득금액 곱하기 5년 후의 기준시가에서 취득 당시 기준시가를 뺀 금액을 양도 당시 기준시가에서 취득 당시 기준시가를 뺀 금액으로 나누시면 됩니다. 예를 들어 볼게요. 취득 당시 기준시가가 4억이고 양도 당시에는 기준시가 9억 원, 5년 후에 기준시가가 6억 원이라고 할 경우에 양도 소득 금액은 9억 원 빼기 4억 원 해서 5억이 됩니다. 계산상 편의를 위해서 필요 경비와 장기 보유 특별 공제를 공제한 후에 금액이라고 가정해 볼게요. 그러면 감면 소득 금액은 5억 원 곱하기 9억 원 빼기 4억 원 분의 6억 원 빼기 4억 원 해서 총 2억 원이 되고요. 5년간 발생한 양도소득 금액의 100%를 공제한다면 공제 후의 소득 금액은 5억 빼기 2억 해서 3억이 됩니다. 그러면 여기에 기본세율을 적용하시면 됩니다. 지금까지 조세특례제한법상 감면대상 주택의 조건에 대해서 말씀드렸습니다. 
지금까지 시청해주셔서 감사합니다.